Огромные спутники каждой женщины, хотя изначально были придуманы для мужчин. Речь идет о каблуках. Мы изучили самые популярные формы и спешим к вам с обзором. Венский каблук – это один из самых маленьких каблуков. Обычно он идет от 5 мм до 2 см высоты. Его можно встретить как на балетках, так и мюле или ботинках. Надевая такой каблук, стоит учитывать пропорции, поэтому стоит выбирать длину юбок миди, чтобы была открыта щиколотка или же брюк 7 восьмых. Такой каблук удобен для повседневной носки и удачно вписывается в самые разные образы от casual до спортшика. Скромным размером может похвастать и кирпичик. Его высота варьируется от 2 до 4 сантиметров. Клиновидный каблук. Любителям геометрии он напомнит перевернутый треугольник. А такой каблук прекрасно удлиняет ноги и очень комфортен. Такой каблук подходит женственным, романтичным образом, поэтому можно смело его надевать с легкими летящими платьями. А вот форма расклешенного каблука может слегка эпатировать публику, поэтому лучше всего дополнять его геометрическими аксессуарами, например, сумкой или браслетом. Каблук-рюмочка появился в 50-х годах и считается прерогативой юных девушек, которые учатся только ходить на каблуках. Если поискать вкладовых бабушек, то вы сможете найти туфли с таким каблуком. Если посмотреть фильмы с Одри Хэдберн, то увидите, что это ее любимая форма каблука. Прямой и широкий каблук-столбик полюбился многим дамам. Головокружительная высота как минимум в 5 сантиметров компенсируется устойчивостью и комфортом. К тому же такие туфли подойдут для любого наряда или случая. С каблуком шпилька и знакомы все, даже если никогда ее не носили. Этот каблук высокий, тонкий и славится своей привлекательностью. По одной из версий, в 1953 году один из знаменитых дизайнеров модного дома Dior создал туфли на каблуке для Екатерины II. Это и были шпильки. Это, конечно, далеко не все разновидности каблуков, так что самое время устроить шопинг тур по обувным магазинам, тем более, что сейчас как раз стартуют сезонные распродажи.